Karibu mpenzi mtazamaji wa Maisha Bora TV katika makala hii fupi ya safari ya Maisha Bora ambayo ilianzia katikati ya nchi ya Tanzania jijini Dodoma moja kwa moja mpaka mjini Kampala nchini Uganda. Kwa uzamini mkubwa wa Letusi Design na Hope Kebill International Women's Group tulipata nafasi kubwa sana ya kutoa mafunzo ya batiki za mshumaa ndani ya nchi ya Uganda na pia kupata nafasi ya kupita hatua kwa hatua ndani ya mji wa Kampala kuweza kufahamu wapi batiki zinauzwa zinauzwa kwa kiasi gani nini changamoto ambazo zinaikumba sana soko hili la batiki na ni jinsi gani ambavyo wafanyabiashara pamoja na wazalishaji wanapambana na changamoto hizo lakini si hayo tu pia tulipata nafasi ya kufanya utafiti ni jinsi gani unaweza ukapata malighafi za uzalishaji wa batiki ndani ya jiji la Kampala na sio tu kuzipata basi pia kuzipata kwa bei nafuu zaidi ili kuweza kuongeza faida ya uzalishaji huo kama ilivyo kawaida ya maisha bora huwa tunatoa elimu lakini pia tunakufundisha biashara na jinsi ya kutumia mbinu mbalimbali kuongeza faida hivyo basi kama unavyojionea aina mbalimbali za batiki tulizikuta madukani madera ambayo maisha bora tumekuwa tukiyafundisha mara nyingi na vile ambavyo wao wameweza kuyapa thamani kama ambavyo unaona lakini pia tuliweza kugundua aina nyingine ya madera ambayo yanatoka nchini Ghana na yamekuwa ni changamoto kubwa sana kwa batiki ambazo zinatoka nchini Tanzania haswa hizi batiki za mshumaa Aa, kwa upande mzima wa ubora na pia upatikanaji wake hivyo basi tuliona ni vyema tukaongeza kipengele hiki katika darasa ambalo tumekuwa tukilifanya katika mafunzo mbalimbali ambao tumekuwa tukiyafanya kwa hiyo kwa sasa kwa wale ambao mtaendelea kujifunza kupitia maisha bora mtapata nafasi ya kufahamu mawili matatu kuhusiana na soko la batiki nchini Uganda imekuwa ikitambulika mara nyingi wafanyabiashara ubeba batiki na kupeleka nchini Uganda lakini kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania wajasiri ya mali wenzako maisha bora tumekuletea wewe kwa karibu sana ili wewe uweze kupata kufahamu wakati unazalisha uweze kujua ni bidhaa gani ambazo unaweza kuuza kama unavyoona kwenye video hizo ni batiki kutoka nchini Ghana ambapo mimi na wanafunzi wangu tulizikagua kwa karibu sana na tuliona mengi ambayo tutayafundisha katika mafunzo lakini si hilo tu bali pia tuliweza kuona upatikanaji wa material za uzalishaji na bei zake Aa, na kitu ambacho tulifurahi zaidi ni kuona kwamba vitambaa vya mo ambavyo ni vitambaa vya quality nzuri pia vinapatikana nchini Uganda. Mpenzi mtazamaji kama unavyoona madera ya mistari yakiwa yameongezwa thamani yamedariziwa vizuri na kupendeza kama unavyoona. Eh? Hii ni jinsi gani ambavyo wenzetu wanathamini kazi za mikono wanathamini batiki kama ambavyo huwa tunasema kwamba batiki ni bidhaa ambayo unaweza ukauza duniani kote na huu ni mfano mdogo tu ambapo nchi jirani wenzetu wana maduka zaidi ya mia ambayo nimeona wanauza batiki katika ubora wa hali ya juu sana hayo maduka unayoona hivyo vitenge vilivyopangana hivyo vitenge ni batiki na huyu ni mmoja kati ya mfanyabiashara ambaye tulizungumza naye akatueleza pia changamoto za vitambaa ambazo wajasiri ya mali wa nchini Uganda wamekuwa kulalamika na kumbe pia zinafanana na za kwetu nyingi lakini pia ameweza kutueleza uh, lile swala la wachina ku, kuzalisha batiki kama ambavyo maisha bora nimewahi kulizungumzia katika video ya YouTube 
na huku pia tumelikuta likiwa ni changamoto basi mtazamaji wa maisha bora endelea kukutembeza katika maduka haya ujionee ni jinsi gani madera yamepewa thamani ya karembo ya karembeka na bei zake pia ni nzuri zimechangamka na hayo tutaya discuss zaidi kwa wale ambao mtajiunga na kozi yetu tutaongeza hiki kipengele cha kulitazama kiundani soko la Uganda kwa ajili ya kupeana faida zaidi kama unavyoona mpenzi mtazamaji hayo yote ni maduka wanauza batiki kama unavyojionea mimi na wanafunzi wangu tulipita maduka mbalimbali mbali, tukazungumza nao tukafahamu changamoto zao na wanaichukuliaje batiki ya Tanzania na ni nini wanachokipenda hasa katika batiki za Tanzania wakina mama walitueleza hivyo kama unavyoendelea kuona batiki kama hiyo imechorwa picha ya mama yoyo akiwabeba mtoto ni vitu ambavyo huku tuna vidharau lakini kwa wenzetu wamevipa thamani na ni moja kati ya biashara kubwa sana. Basi tuliendelea kushuka downtown Uganda. Wenda sasa kutazama pia upatikanaji wa malighafi kama nilivyosema hapo awali. Na tulipata bahati ya kupata maduka mbalimbali. Mbali. tulipata aina kadhaa za mshuma. Lakini pia tulipata rangi na kemikali zote kwa hiyo wanafunzi wangu akawa wameenjoy zaidi kwa maana sasa tulikuwa tuna uhakika kwamba mafunzo yetu yatakuwa yamekamilika hivyo kama unavyoona mpenzi mtazamaji hapa tulimkuta mjasiri ya mali ambaye anauza malighafi ikiwemo mshumaa na aina mbalimbali mbali za madawa. Hivyo tunakukaribisha sana wewe ambaye ulikuwa labda una maswali kuhusiana na soko la batiki nchini Uganda. Basi ni wakati sasa wa kujibu maswali yako na hata kama ungependa kwenda kuzalisha batiki nchini Uganda ni wakati sasa uweze kupata contact za wafanyabiashara watakaokuuzia mali ghafi lakini pia potential customers ambao wanaweza kununua bidhaa yako katika hatua nyingine ya kuipa thamani batiki tunaitangaza batiki ya mshumaa nje ya mipaka ya Tanzania ambalo ndio lengo kubwa la maisha bora na tunaomba uungane na sisi katika kampeni hii ya kuendelea kuitangaza batiki ya mshumaa kama unavyojionea mpenzi mtazamaji huu ni mshumaa ambao tunatumia na baada ya kutoka kwenye maduka mbalimbali ya malighafi pia tulipata bahati ya kutembea katika duka moja la mjasiri ya mali ambaye huuza vifaa vya printing lakini pia kwa bahati nzuri rangi za batiki anazo rangi za maji ya baridi lakini pia ana rangi zile za maji ya moto ambazo zinaitwa vat colors kama ambavyo nilikuwa nikifundisha ukiachana na swala zima la malighafi na soko lakini pia kuna swala la kuvuka mipaka kutoka nchini Tanzania kwenda nchini Uganda hapa pia kuna mengi ambayo unatakiwa kuyafahamu wewe ambaye unatarajia kubeba mzigo kutoka nchini Tanzania kupeleka nchini Uganda. Na haya yote tutayajumlisha katika package hii ya kipengele hiki ambacho tutakiongeza katika ile kozi ya beginners wote katika batiki za mshumaa lakini pia hata wale ambao tayari mlishajifunza na sasa mnafanya biashara wale wajasiria male mioko katika mikoa mbalimbali ambao ni wanafunzi wa maisha bora ama huwa mnaendelea kujiongeza kupitia maisha bora basi hii ni nafasi yako pia ya kuangalia ni jinsi gani unafahamu haya yaliyoko nchini Uganda na jinsi gani na wewe 
unaweza ukajiongeza na package hii haijajumlishwa katika yale mafunzo ambayo ulishalipia hii ni package mpya kabisa ambayo wewe utatakiwa uh, ufahamu jinsi gani utaratibu ulivyo wa wewe kuweza kupata topic hii basi uh, kwa leo mimi nafikiri sina mengi zaidi ya kwamba uh, tuliendelea na training ambapo baada ya kufahamu soko kufahamu malighafi basi tuliweza kupata meza tuliweza kupata shelter kama unavyofahamu batiki za mshumaa zina mambo mengi uh, kipipa kiwa ni chombo muhimu sana kwa sababu ni lazima tuchujue lazima tutoe mshumaa hivyo basi baada ya kukamilisha vipengele hivi moja kwa moja tulianza kujifunza kwa ukaribu sana kwa kuangalia quality za vitambaa na yale ambayo tumeyaona mjini eh, tukaweza kuangalia ni jinsi gani models zina, zinapatikana maua urembo na vitu mbalimbali hivyo baada ya kwamba sasa somo hili limeeleweka katika hatua hii ya awali ambayo wote tulipitia na wote mnaifahamu jinsi ya kujifunza batiki kwa kutumia vitambaa vidogo ili usiweze kupata hasara basi baada hapo sasa tulienda kufunua vitambaa vyetu tukaingia kwenye workshop jiko likawaka mshumao ukayeyuka na vitambaa vikaanza kutendewa kazi kama unavyojionea mshumao wetu mpya kabisa tulizunguka meza tukajifunza na takriban siku mbili zilitutosha na tukaanza kufanya kazi mpaka kufikia hatua ambayo uh, ilikuwa ni faida kwa kila mtu na kila mtu alielewa ilikuwa ni training yenye furaha sana Uh, japo kulikuwa kuna changamoto kidogo ya kufundisha batiki kwa lugha ya Kiingereza ambayo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza lakini namshukuru Mungu aliniwezesha na somo likaeleweka lakini pia tulijifunza uh, kitu ambacho wengi wetu bado hatujajifunza ambacho ni letter writing na letter writing kwa kutumia mshumaa ni kitu ambacho kina faida nyingi sana na huenda siku za mbeleni tukajifunza uh, lakini ilikuwa ni muhimu kwa hawa ndugu zetu kuweza kufahamu letter writing mapema sana kwa sababu nchini Uganda kuna batiki zinatoka uh, nchi nyingi sana na kama unafahamu Uganda ipo karibu na Kongo, karibu na Sudan. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu letter writing ili kuweza kubrand. Kuweza kuleta tofauti. Kuweza kuweka at least jina, namba za simu ili kuweza kubrand bidhaa yako. karibu sana maisha bora kazi yetu ni kuelimisha East Africa Central Africa kote tunafika ukituhitaji na tunayo kozi ya online kwa wale ambao hawafahamu kama ndio mara yako ya kwanza unaangalia video hii ipo kozi ya online ambayo imeshindiliwa imekuleta karibu imejazwa katika namna ambayo inakuwezesha wewe kufahamu batiki za mshumaa kirahisi mno kuliko vile ambavyo wewe unaweza kufikiria tupigie simu 0679 
ama unaweza kutuandikia email mrmaishabora@gmail.com lakini pia unaweza ukatupata instagram kama batiki underscore spot ambapo huwa tuna post vitu mbalimbali bidhaa zetu mbalimbali na mwaka huu kama ambavyo tuliahidi mwanzoni kabisa kwamba ni mwaka wa kwenda katika viwango vingine hivyo basi mimi na timu yangu tumejipanga vilivyo sana kuipeleka batiki ya mshuma katika viwango vingine na wewe ambaye uko nyuma yetu tunaendelea kuhitaji support yako na sisi tupo kwa ajili yako unaweza ukatutumia zaidi ili wote kwa pamoja tuende katika viwango vya juu sana Hola. <laughs> <laughs>